What's up guys? Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng stir-fried squid. Para naman hindi puro adobong busit lang ang alam nating lutuin, di ba? So, come on! Let's start! First step is magpakulo tayo ng isa't kalahating baso ng tubig. Next is maglalagay lang tayo ng luya. Sa luya, wala namang actual measurement dito. Since itong luya is kagamitin lang natin para pangtanggal lang sa dun sa pusit. So, yan. Once na kumulo na, ilalagay na natin yung squid. So, yung squid pala dapat is tanggal yung ink niya, narinisan, and kung maaari is tat tatanggalin natin yung parang manipis na part na outer face nito. So, bali parang ganyan yung parang medyo white or puti na yung squid natin. Kasi gusto natin ma-achieve yung clean na itsura ng stir-fried squid natin. So, ang measurement ng squid natin is 1 kilo lang ito since dalawa lang naman kaming kakain. So, yeah. After 30 seconds is kunin na natin siya using a strainer. Then, itatapon lang natin yung tubig. Then, papalitan na natin siya ng oil na gagamitin natin sa panggisa. So, same pan na ginamit natin is maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng mantika. Pag mainit na yung mantika, next is ilagay na natin yung luya. Depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo. So, for me, naglagay ako ng 1 tablespoon. Siguro to ng minced ginger. Next na ihalo natin ay bawang. So, tabi lang natin itong luya para maigisa natin separate yung bawang. Depende rin sa inyo kung gano karami. So, ang nilagay ko dito is mga 4 cloves ng bawang. Next is, nag-slice lang ako ng 1 medium carrot and yung pahaba or diagonally slice siya. Then, next is 1 medium white onion. Pwede rin kayong gumamit ng regular onion kung gusto nyo. And also, naglagay din pala ako ng isang siling labuyo since may hindi ako sa maanghang. Pero kung hindi kayo fan ng maanghang, pwede nyo namang i-skip to. And, o oh nga pala, dun sa pag ng bawang at luya is low fire lang. Then, kapag nailagay nyo na itong carrots, is medyo lakasan nyo na yung apoy para ma-achieve natin yung medyo crispy or ano yun, yung parang malutong-lutong siya na vegetable. Then, next is ilalagay na natin yung pusit. So, yan, um, high fire again. Then, red bell pepper. So, isang red bell pepper lang yung nilagay natin since one-fourth lang yung niluto natin. Kung one-half kilo, pwede kayong maglagay ng dalawang bell pepper. Kung gusto nyo, kung medyo mas, para mas maganda yung itsura niya, is isang red and isang green yung gamitin ninyo. Mas attractive siyang tingnan. 
Then after that, islagay na natin yung seasoning. So, 1 tablespoon ng light soy sauce. Any brand is pwede naman. Then next is 1 tablespoon din ng oyster sauce. Then, next is yung pinaghalong um, sesame oil and red cooking wine. Take half tablespoon lang. Then, maglalagay lang tayo ng purong paminta. Then, next is mag halo haluin lang natin siya. Then, next is lagay na natin yung asukal. So, um, one or two tablespoon of sugar yung nilagay ko dito. Para lang maging balance sila since nilagyan ko siya ng siling na buyo. Then, next is cornstarch. Then, halo haluin lang natin. Then, halo-haloin lang natin for 2 minutes. And after that, i-off na natin yung fire. Then, ilagay na natin tong onion leeks. Then, mix-mix lang. After that, pwede na natin i-serve ito. So, here's our special stir-fried squid. Wow! Again, if you'd like this video, kindly click like and subscribe para lagi kayong updated sa aking newly upload videos. God bless! Mwah!